Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Macron có giữ lại được Liên minh EU. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn quan chương trình bày. Thưa quý vị, ông Macron đã chọn bản Ode du Joy của Beethoven khi mà ông bước qua quảng trường Love vào đêm Chủ nhật sau chiến thắng cuộc đua Tổng thống với đại diện của phe dân túy, đó là bà Le Pen. Ode du Joy là một bài quốc gia chính thức của Liên minh châu Âu và cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này với những đặc tính thời điểm vô cùng quan trọng, là một bước ngoặt hy vọng đối với lại châu Âu và Liên minh châu Âu. Ông Macron là vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử hiện đại, đã chơi bản nhạc đại diện cho sự hòa hợp châu Âu như là một sự đáp lại những kỳ vọng vào những cải cách mạnh mẽ của châu Âu trong thời điểm khó khăn này. Và nếu hình dung là bà Marine Le Pen đã thắng, thì giờ này trên khắp châu Âu, những người bài ngoại quốc dân túy đã nốc cả những chai champagne hiệu Pháp và những người ủng hộ khởi nghĩa mùa xuân yêu nước và những người đã tổ chức một hội nghị đỉnh cao với Le Pen ở Koblenz chỉ vài giờ sau khi mà ông Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng. Có lẽ sẽ đang tự đắc rằng họ và tương lai của nước Pháp không nhập cư thật là tuyệt vời. Sau đó thì bài diễn văn chiến thắng của bà Le Pen sẽ nói về việc ra khỏi Liên minh châu Âu hay là thậm chí cả NATO cũng như việc không cần phải trừng phạt Nga nữa. Nền chính trị của nước Pháp và Liên minh châu Âu sẽ lập tức bị đảo lộn hoàn toàn. Tại Moscow, ông Vladimir Putin sẽ đắc thắng ca ngợi khởi đầu của một kỷ nguyên mới bằng việc vẽ lại bản đồ chính trị của châu Âu, một chiến thắng ngầm của Nga đối với lại các giá trị phương Tây. Và các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát sẽ tha hồ nói xấu ông Macron và tung hô mối quan hệ đáng tin cậy mới giữa Nga và Pháp. Ở Bắc Kinh, Ông Tập Cận Bình sẽ nhắc lại những lời đã tuyên bố hồi tháng Giêng về một vai trò dẫn dắt thế giới mới của Trung Cộng. Mà sẽ là như thế thật nếu thật sự xảy ra chiến thắng của Le Pen. Truyền thông thế giới sẽ lập tức ăn theo và tung ra tràn ngập các bài viết về cái chết của phương Tây. Ngẫu nhiên là gián tiếp góp phần vào việc nâng tầm cộng sản của Trung Cộng giữa thời loạn lạc của phương Tây. Berlin sẽ trở nên hoảng loạn và bà Angela Merkel sẽ tìm mọi cách cứng rắn để ra điều kiện ràng buộc đối với lại nước Pháp và bà đã bắt đầu chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho những hạn chế về thiệt hại ở châu Âu. Có lẽ tập trung vào các nhân vật cứng rắn của các đại diện còn lại, có tinh thần dân chủ của các thành viên sáng lập EU như là Benelux, Ý hay là Tây Ban Nha, hòng kéo lại những gì còn sót của EU. Tuy nhiên cuộc chiến này sẽ không có ai thắng cả. Khi liên minh Pháp Đức là một sợi dây kết nối EU sụp đổ thì EU sẽ không thể còn tồn tại. Không có một liên minh nào tồn tại được bởi hai kẻ cầm đầu là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Đồng euro sẽ rơi vào khủng hoảng và sẽ kéo theo thị trường tài chính. Chỉ hình dung đơn giản như vậy thôi để biết rằng tương lai thế giới sẽ ra sao nếu bà Marine Le Pen thắng cử thay vì ông Macron. Nước Pháp, đất nước của những giá trị nhân quyền và dân chủ của phương Tây mà bị suy sụp thì rõ là thế giới cần phải nghĩ về tương lai của nhân loại. Ngược lại, với tư cách là người ủng hộ châu Âu nhiều nhất, thì ông Macron là một tin xấu cho các cuộc đàm phán Brexit. Ông Macron đã không coi Brexit là một trong những chủ đề chiến dịch chính của ông. Tuy nhiên, ông Macron sẽ tỏ ra cứng rắn trên Brexit. Chỉ riêng việc khôi phục quan hệ đối tác Pháp-Đức và đẩy mạnh liên minh gốc rễ của EU này, bà Theresa May sẽ có nhiều thứ để mất. Mục tiêu của ông Macron là giảm tỷ lệ thất nghiệp của Pháp xuống còn 7%, và ông sẽ được giúp đỡ bởi Đức và sự phục hồi kinh tế châu Âu. Ông Macron chắc chắn sẽ có nhiều sự đồng cảm ở Berlin, nơi chiến dịch của ông đã có được nhiều sự ủng hộ của Martin Schulz, nhà chính trị xã hội Đức, cùng các chính trị gia trung hữu như là Wolfgang, Schäuble và Angela Merkel. Và bất cứ ai sẽ nắm vị trí Chancellor của Đức thay bà Merkel trong thời gian tới. Macron vẫn có nhiều cơ hội để khôi phục trục Đức, Pháp, và cái gốc của sự hội nhập châu Âu. Trục này vốn đã gặp nhiều khó khăn, nhưng năm qua, bởi vì bà Merkel và ông Holland không ưa nhau, cộng thêm với sự nổi dậy của bà Le Pen mấy năm vừa qua, thì mối quan hệ Pháp-Đức đã xấu đi rất nhiều. Giờ đây, Macron có khả năng mang lại một bộ mặt mới cho nước Pháp và mối liên hệ với lại Đức. Tuy nhiên, những triển vọng trên không có nghĩa là chiến thắng của ông Macron sẽ lập tức đáp ứng được tình trạng thất nghiệp của nước Pháp hay là những căng thẳng xã hội sâu sắc khác của nước Pháp, cũng như là không giải quyết được ngay lập tức các vấn đề của một châu Âu suy thoái. Chiến thắng của Macron 
chỉ có thể tạm dừng cơn lũ của phong trào dân túy và giữ y dư ở mức không xuống dốc xấu hơn mà thôi. Tạm thời như thế đã, còn tương lai có gì thay đổi hay là không thì còn phải chờ dân Pháp sẽ tin tưởng và ủng hộ ông Macron bao nhiêu trong việc giành quyền lực trong quốc hội để có thể thực hiện và thực sự nắm quyền quản trị chế độ nghị viện của Pháp thì ông Macron cần phải bảo đảm được một đa số trong quốc hội. Nếu cử tri Pháp tin tưởng và quyết tâm ủng hộ ông Macron vào tháng 6 tới trong cuộc bầu cử quốc hội, thì ông sẽ có cơ hội nắm quyền lực. Còn nếu ông Macron mà không được đa số của nghị viện, thì ông này sẽ phải đối mặt với một liên minh đang chia rẽ vô cùng ở quốc hội, bao gồm một nhóm cánh hữu nhỏ, một nhóm trung hòa lớn và một nhóm cánh tả lục đục nội bộ trầm trọng. Hãy nhìn xem bao nhiêu người Pháp đã bỏ phiếu trống và đứng về phía những khẩu hiệu nước Pháp không phải của Macron hay Le Pen. Chỉ thế thôi đã đủ nói rất nhiều về những thách thức vẫn còn đang ở phía trước. Tuy nhiên dù sao thì chiến thắng của Macron vẫn cứ dấy lên một thông điệp tới thế giới. Chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một châu Âu tự do được phục hồi với những giá trị nhân quyền và đa sắc tộc. Thưa quý vị vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Macron có giữ lại được Liên minh EU. Bài viết do Trang Nguyễn Biên Soạn quan trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.